，中国熊猫吊打美国三百斤黑装巨熊，三十九反而是这种体型更能在擂台上获胜。为了保持打击感赢得比赛，他的体重都是超过了三百斤，而外表憨厚可爱的同时，他的实力却是十分的强悍。在韩国主办的比赛中，堪称一拳超人，和外国选手对决能够一拳 KO。美国重量级选手鲍勃·萨普，这位各方面的重量级人物，和泰森掰过手腕，虐打过 UFC 冠军，还保护过克罗地亚战警，日本选手都不敢在他面前乱来。重重百四十九公斤，将近三百斤。鲍勃·萨普很嚣张，发布会动手挑衅，侮辱中国小将，肥胖臃肿，打拳像入球。奥日格勒反击会让他记住什么叫功夫熊猫。他说你不敢挑战他，他说你的名字是叫奥日格勒吗？你是十年前还是巅峰？你现在还是巅峰吗？有。第一，第一，第一，第一，第二。你觉得你们上网吗？我现在打起来。日格勒对阵金在勋，除了这位选手，还有人要和敖日格勒斗一斗。韩国狂人赛前不知死活，居然挑衅中国功夫熊猫，果然一开场就被暴揍，压在地上狂打三十多拳，裁判拼了命才拉开。这一下知道尊重人了吧？点点关注，更多精彩。敖日格勒遭到韩国拳击手金在勋的挑衅。金在勋自称自己是日本山本组成员，十分张狂，直接和敖日格勒发生了严重的肢体冲突。好，我们的这个战场可以移在我们的 Road FC 的阵地里，而不要。那这样的话，一个可能就要会出现一些问题。那我们的合影环节就好，谢谢两位。金江哥，八强突破后，남은두경기중에세번째경기，金江哥，주심이，哦，네번째경기를발표하겠습니다。第二天在赛场上一开场就被暴揍，接下来的画面极度舒适。只见敖日格勒接近暴走一分钟，把金在勋压在地上狂打三十多拳，直接 KO 了这个不知天高地厚的金在勋。在金在勋被 KO 后，裁判终止比赛。敖日格勒却打疯了眼儿，根本停不下来。最后，一群教练上来抱住，这才平息了敖日格勒的怒火。啊，大家觉得中国熊猫打得酷吗？觉得酷就把酷打在评论区吧。这里是拳击对对碰，我们下一次再会。